Hello everyone, welcome to Genic Education. So till now we have discussed in the previous lecture we have discussed about the uh, what are the points we have discussed that was the कि आप कैसे आपको ये बताया गया बेसिक एलिमेंट्स सारे कंप्लीट हो गए आपके रिसो जितने भी एनर्जी सोर्सेज हैं वो सारे कंप्लीट हो गए आपको ये बताया गया केवल के आप कैसे यूज़ कर सकते हो आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया गया सीरीज पैरल ऑपरेशन किन किन पॉइंट्स पर आपको ध्यान रखना है तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कि आप सोर्स को कैसे ट्रांसफॉर्म करोगे वोल्टेज को करंट में और करंट को कैसे आप वोल्टेज में आप ट्रांसफॉर्म करोगे ओके सो लेट्स गेट स्टार्ट तो मैं बात करता हूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन की तो मैंने मेरा जो टॉपिक है दैट इज योर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अब देखिए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या है व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थिंग कोई भी आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं तो आप बताइए मेरे पास मेरे पास कोई एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है कोई एक नेटवर्क है दिस इज अ नेटवर्क दिस इज अ नोन नेटवर्क आई डोंट नो अबाउट दिस नेटवर्क एंड देर इज अ वोल्टेज प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स वट इज द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देर विल बी एन सीरीज रेजिस्टेंस दैट इज आर एस एंड दिस वन इज बी This is the terminal. This is A terminal. This is B terminal. तो मेरे पास क्या है एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स है इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं इन ए प्रैक्टिकल करंट सोर्स देर इज अ करंट एंड देर इज अ रेजिस्टेंस दिस इज आर एस एंड दिस वन इज आई एस एंड दिस इज अगेन द ए बी टर्मिनल एंड द नेटवर्क रिमेन्स द सेम एंड नेटवर्क रिमेन्स द सेम तो आप देखिए वट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस थिंग इसका मतलब ये है कि किसी भी एक प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को किसी भी प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हो यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इस प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स को आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो और या इस करंट सोर्स को प्रैक्टिकल करंट सोर्स को आप किसमें कन्वर्ट कर सकते हो तो वाइस वर्सा रिलेशन है चाहे आप इसको इसमें कन्वर्ट करो चाहे आप इसको इसमें कन्वर्ट करो तो किसी भी एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस को आप प्रैक्टिकल करंट सोर्स मतलब एक करंट सोर्स इन पैरल विद रेजिस्टेंस या एक करंट सोर्स इन पैरल विद रेजिस्टेंस को आप कन्वर्ट कर सकते हो इन वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस जब आप इधर से इधर कन्वर्जन आप कर रहे हो तो जो आई की वैल्यू होगी आई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा दैट इज इक्वल टू वी एस डिवाइड बाई कितना आर एस मतलब दिस वैल्यू डिवाइड बाई कितना आर एस एंड दिस रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम एज बिफोर आर एस जब आप इधर से इधर कन्वर्जन कर रहे होगे तो जो वी एस की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू आई एस टाइम्स ऑफ कितना आर एस क्लियर उतनी बार और आर एस की वैल्यू क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी तो दिस इज वॉट एग्जैक्टली द सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन टेल्स अबाउट ठीक है तो ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ भी चुके हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने पढ़ा इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा है और दोनों मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे बी टी एच क्या होता है नॉटन इक्विलेंट क्या होता है थेमलिन इक्विलेंट क्या होता है ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ बेसिक्स में ठीक है तो आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ नई चीज नहीं पढ़ने चाह रहे हो ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो या ऑलरेडी पढ़ चुके हो बट अब इसमें पॉइंट्स क्या क्या आपके दिमाग होने चाहिए तो सबको पता है ठीक है आपके दिमाग पॉइंट्स क्या होने चाहिए जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन बात करोगे तो आपके दिमाग क्या क्या पॉइंट होने पहला पॉइंट फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जिस भी टर्मिनल के अक्रॉस आप ये कन्वर्जन कर रहे होंगे ठीक है उस टर्मिनल का जो वी आई करेक्टरिस्टिक होना चाहिए अगर यहां मैं वी मान लूं और यहां करंट आई मान लूं तो इस टर्मिनल का वी आई करेक्टरिस्टिक और इस टर्मिनल पे जो वी आई करेक्टरिस्टिक होना चाहिए दोनों में क्या होना चाहिए कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए ठीक है अगर आपके पास इस टर्मिनल पे समथिंग वोल्टेज कुछ अवेलेबल है समथिंग फाइव वोल्ट इस टर्मिनल पे आपके पास करंट अवेलेबल है टू एम्पियर तो इस टर्मिनल पे अगेन यहां पे भी कितनी टू ही एम्पियर होना चाहिए और यहां वोल्टेज कितना होना चाहिए फाइव ही वोल्ट होना चाहिए उसकी बी आई करेक्टरिस्टिक पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए ड्यू टू दिस ट्रांसफॉर्मेशन चाहे आप इधर सीधर चलो चाहे आप इधर सीधर चलो एक ए बी टर्मिनल तो ये हुआ आपका पहला पॉइंट जो आपको दिमाग में रखना है जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप करोगे ठीक है अब कंडीशन क्या क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कब कब हो सकता है तो नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी आप आइडियल सोर्सेज में आप नहीं यूज कर सकते हो मतलब क्या हुआ कि एक आपके पास एक आइडियल वोल्टेज सोर्स अगर आपके पास है प्लस माइनस मान लिया वी है ये आइडियल है ठीक है देर इज नो रेजिस्टेंस इन सीरीज विद ठीक है तो आप इसको एग्जैक्टली exactly आप करंट सोर्स में नहीं लिख सकते That is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल है इसलिए नहीं पॉसिबल है कि अगर आप करंट सोर्स की बात करते हो जब एक वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट कर रहे हो करंट सोर्स में तो आई एस इज इक्वल कितना होता है 
वी एस डिवाइड बाई कितना आर एस और वी एस की वैल्यू अवेलेबल है बट आइडियल के केस में आर एस की वैल्यू कितनी होगी जीरो तो अगर आर एस की वैल्यू जीरो आप रख दोगे तो कितना आ जाएगा दैट इज कल टू इनफाइनाइट करंट की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी इनफाइनाइट एंड दैट इज दैट इज अ अनडिफाइंड क्वांटिटी क्लियर उतनी बात सिमिलरली अगर आप इधर से इधर कन्वर्जन कर रहे हो आई को वी में कन्वर्ट करना चाहते हो आइडियल करंट सोर्स को आइडियल वोल्टेज सोर्स में तो नहीं कर सकते हो आप क्योंकि आई एस वी अगर करोगे तो वी एस की वैल्यू आनी चाहिए आई एस टाइम्स ऑफ आर एस और आपको दिख रहा है यहाँ पे ये एक आइडियल करंट सोर्स है मतलब पैलर में कोई रजिस्टेंस नहीं अवेलेबल है तो पैलर रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है इनफाइनाइट आर एस की वैल्यू इनफाइनाइट और आर एस की वैल्यू अगर इनफाइनाइट यहाँ पे है तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या मिल जाएगा आपको इनफाइनाइट तो आप कभी भी इस तरीके का कन्वर्जन आप नहीं कर सकते फॉर ए आइडियल सोर्सेस क्लियर उतनी बात तो ये हुआ आपके पास प्रैक्टिकल और आइडियल सोर्सेज में आप कैसे कैसे कन्वर्जन करोगे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जब भी आप कन्वर्जन आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको एक दो पॉइंट आपके दिमाग में हमेशा रहने पहला पॉइंट मैंने बता दिया के बी टनल के क्रॉस आपकी बी आई नहीं बदलनी चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्सेज या आइडियल करंट सोर्सेज का आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कर सकते हो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है थर्ड पॉइंट आपके पास क्या है जब भी आप जिस भी एलिमेंट में जिस भी एलिमेंट में रेस्पॉन्स पूछा गया है ठीक है उसको आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट के अंदर नहीं यूज कर सकते यूनिट का मतलब होता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या यूज होता है वी एस यूज होगा आर एस यूज होगा अगर आप इधर से इधर चलते हो या इधर से जब इधर आप चलोगे तो आई एस यूज होगा और आर एस यूज होगा मतलब इसी यूनिट के अलावा अगर ये वाला यूनिट दिस यूनिट एंड दिस यूनिट आर दोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट है ठीक है तो इसका मतलब जिस भी एलिमेंट में आपका रिस्पांस पूछा गया सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन उन्हीं का कर सकते हो जिसमें रिस्पांस नहीं पूछा गया क्लियर उतनी बात फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास है एक मान लिया करंट सोर्स है और दो रेजिस्टेंसेस इसमें कनेक्टेड हैं लाइक दिस वन ठीक है इसको ध्यान से सुनिए कि इसमें गलती बहुत करते हैं लोग ठीक है टू ओम एंड दिस वन इज वन ओम मान लो इसको कुछ भी वैल्यू दे दो मान लिया पांच एम है ठीक है अब बताओ आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया करंट की वैल्यू बताओ इसमें ठीक है करंट वैल्यू मान लिया ऐसे इट्स इजी वन आप करंट डिवीजन रूल लगा सकते हो बट मैं वो चीज नहीं समझाना चाह रहा हूं मैं ये बताना चाह रहा हूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा कि नहीं लगे तो आपके पास पहला ऑप्शन क्या है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर आप लगाओ इस ए बी टर्मिनल के क्रॉस तो आप देख रहे हो ए ए ए सारे पॉइंट बी 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 तो मतलब ये सारे टर्मिनल ए है ये भी क्या है ए है ये भी क्या है बी है ये भी क्या है बी है तो आप बताइए सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन जब आप करोगे तो एक तो आ जाएगा वोल्टेज सोर्स ठीक है दूसरा एक रेजिस्टेंस आना चाहिए और तीसरा आपके पास ए बी टर्मिनल के क्रॉस आपका लोड होना चाहिए तो आप ध्यान दो अगर इसमें रिस्पांस पूछा गया है तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में करंट के पैरल में एक रेजिस्टेंस होना चाहिए और करंट में पैरल रेजिस्टेंस होगा तो जिसमें रिस्पांस पूछा है उस रेजिस्टेंस को आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं यूज कर सकते क्लियर उतनी बात तो अगर कोई करता है इसका सोर्स ट्रांसफॉर्म यूजिंग दिस रेजिस्टेंस तो गलत आंसर आएगा कैसे आएगा देख सकते हैं इसको अगर टू ओम में ले रहा हूं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वोल्टेज जो कन्वर्ट करोगे तो ये जो यहां पे वोल्टेज जो आएगा प्लस माइनस आप ध्यान रखना इसकी वैल्यू आएगी फाइव मल्टीप्लाइड बाई कितना टू तो कितना हो जाएगा आपका टेन वोल्ट रजिस्टेंस कितना है टू ओम और यहां पर कितना बच गया आपके पास वन ओम क्लियर इतनी बात तो आप बताइए इसमें अगर करंट कैलकुलेट करूं मैं इसमें करंट की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो आई की वैल्यू अगर कैलकुलेट यही आई इसमें भी होगा तो आई इज इक्वल कितना हो जाएगा टेन डिवाइड बाई कितना थ्री एम पी एल क्लियर इतनी बात अब क्या ये सही रिजल्ट है नो इट्स नॉट राइट रिजल्ट वाई इट इज नॉट राइट रिजल्ट अगर आई की वैल्यू मैं निकाल लू इसमें आई की वैल्यू दो में कितनी फ्लो कर रही था आई की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करो तो आई की वैल्यू आ जाएगी करंट डिविजन रूल लगाओ तो फाइव इज टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाई वन डिवाइड बाई कितना टू प्लस वन इज इक्वल टू कितना हो गया थ्री दैट इज इक्वल टू कितना फाइव बाई थ्री एंड दिस वन इज द राइट आंसर दिस वन इज द रॉन्ग आंसर तो आपको ध्यान रखना है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप कभी भी उसी यूनिट में नहीं करोगे जो उसका पार्ट जिसमें आपका रिस्पांस पूछा गया जो भी जिसमें भी रिस्पॉन्स पूछा गया उसको कभी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में काउंट नहीं करोगे क्लियर इसी सर्किट का अगर सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ही करना आपको है तो आप कैसे कर सकते हो आप वन ओम को यूज कर सकते हो आप वन ओम को यूज अगर करो ये भी पैरल में है तो वन ओम अगर करोगे तो यहां कितना हो जाएगा वन ओम क्लियर उतनी बात दिस इज वन ओम नेक्स्ट बताइए टू ओम कहा जाएगा टू ओम आपके पास कितना आ जाएगा टू ओम यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट बताइए जरा अब वोल्टेज कितना हो जाएगा पांच ये है और ये वन ओम है तो पांच मल्टीप्लाइड बाई एक करो कितना हो जाएगा आपके पास पांच वोल्ट अब जरा करंट निकालो टू ओम में देखो कितना आएगा टू ओम अगर अब करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 5 डिवाइड
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे ठीक है तो आपको एक एक चीज और ध्यान में रखनी क्या चीज ध्यान में रखनी है कि जो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते समय जो आप डिफाइन करते हो करंट के डायरेक्शन मान लिया इससे इसको आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो मतलब इस सर्किट को आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिए एक करंट सोर्स में तो आप ध्यान रखना ये जो एरो हेड होता है हमेशा किसको शो करता है हमेशा पॉजिटिव पोलिटी ऑफ द दिस वोल्टेज तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर बाई चांस यहां पे क्या लिखा होता है यहां पे लिखा होता है आपके पास दिस वन इज प्लस एंड दिस वन इज माइनस तो ये वाला जो एरो हेड आएगा वो किस डायरेक्शन में आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ऐसी गलती भी आपसे नहीं होनी चाहिए ये जो एरो हेड होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है इसका जो भी आपका पॉजिटिव पोलिटी पॉइंट होता है जिस भी डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में आप करंट को रिप्रेजेंट करोगे क्लियर उतनी बात तो अगर यहां करंट अब बात की जाएगी करंट का हाइएस्ट वैल्यू सेम ही रहेगी वी एस डिवाइड बाई कितना आर एस वैल्यू बट डायरेक्शन आपकी क्या होगी डाउनवर्ड डायरेक्शन तो आपको ये दिमाग में रखना है कि कभी भी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करो तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए करंट की डायरेक्शन जिस भी डायरेक्शन आप शो करोगे एरो हेड हमेशा पॉजिटिव को रिप्रेजेंट करता है टेल किसको रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है क्लियर उतनी बात तो सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में इतनी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कहां आप गलतियां कर सकते हो कहां पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको ध्यान रखना आई वी कैरेक्टरिस्टिक कभी चेंज नहीं करनी चाहिए क्लियर उतनी बात अब ये तो हो गया इंडिपेंडेंट सोर्सेज आपको हो गए अब अगर यही डिपेंडेंट सोर्सेज की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन एग्जैक्टली सेम वे में लगता है किसके लिए डिपेंडेंट सोर्स के लिए अगर कोई वोल्टेज सोर्स है जो डिपेंड कर रहा है या किसी वोल्टेज पे या किसी करंट पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको तो उसके सीरीज में अगर कोई रजिस्टेंस है तो उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो एक डिपेंडेंट करंट सोर्स में और उसके पैल में एक रजिस्टेंस को बट ध्यान ये रखना जो कंट्रोलिंग वेरिएबल होगा मतलब डिपेंडेंट सोर्स है तो कोई उसको कंट्रोल भी कर रहा होगा तो कंट्रोलिंग वेरिएबल जो होना चाहिए दैट शुड बी नॉट द पार्ट ऑफ व्हाट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट ठीक है जिस भी पोर्शन का आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो कंट्रोलिंग वेरिएबल उसका पार्ट नहीं होना चाहिए अगर उसका पार्ट है तो आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आप नहीं लगा सकते तो आप इसको दिमाग में रखना कि हमेशा डिपेंडेंट सोर्सेज का जब भी आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो जो कंट्रोलिंग वेरिएबल होना चाहिए दैट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ वॉट दैट सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन यूनिट क्लियर उतनी बात तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ पॉइंट थे तो हमने अभी लास्ट लेक्चर में देखा सीरीज पैलर और यहां पर भी हमने क्या देखा है आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन इसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे सीरीज पैलर पे और आपके पास क्या ये आपका सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन थे ठीक है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट लेक्चर में लोग मिलते हैं और देखते हैं किसके ऊपर प्रॉब्लम्स क्या क्या आपसे पूछी जाती है थैंक यू सो मच